ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലെത്തി കൊച്ചിയിലും തൃശൂരിലുമായി അദ്ദേഹം രണ്ട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ഈ മാസം രണ്ടാം വട്ടമാണ് മോദി കേരളത്തിലെത്തുന്നത് പി പി സി എല്ലിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിഫൈനറി എക്സ്പാൻഷൻ കോംപ്ലക്സ് അദ്ദേഹം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് പെട്രോകെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും നിർവഹിച്ചു യുവമോർച്ച സമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കാണുമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന മോദി ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബി പി സി എല്ലിന്റെ ഐ ആർ ഇ പി പദ്ധതി കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് മുഴുവനും വേണ്ടിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കേരളത്തിനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ശുദ്ധമായ ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ ബി പി സി എല്ലിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു ബി പി സി എൽ കൊച്ചി റിഫൈനറിയുടെ ഐ ആർ ഇ പി പദ്ധതി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഐ ആർ ഇ പി പദ്ധതി രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു രാജ്യം റിഫൈനറി ഹബ്ബായി മാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പദ്ധതി കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായങ്ങൾ എത്തുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസം മുതൽ ആറു കോടിയോളം സാധാരണക്കാർക്ക് ഉജ്ജ്വല യോജന വഴി എൽ പി ജി കണക്ഷൻ നൽകി ഒരു കോടിയോളം ആളുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി എൽ പി ജി സബ്സിഡി ഉപേക്ഷിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടിയോളം ആളുകൾ പഹൽ യോജനയിൽ പങ്കാളികളായി ഇതുവഴി നിരവധി അനർഹരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പദ്ധതിയാണ് പഹൽ എന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു സിറ്റി ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി വഴി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ നാനൂറ് ജില്ലകൾ ഇതിനകം പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വന്നു പെട്രോളിയം ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ എന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ആരോപിച്ചു മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടാനാണ് അർദ്ധരാത്രി പരിശോധന നടത്തിയത് നിയമസഭ ചേരുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടത്തിയ പരിശോധന മനഃപൂർവ്വമാണെന്നും ആനാവൂർ ആരോപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കല്ലെറിഞ്ഞവരെ പിടികൂടാനാണ് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എസ് പിയും സംഘവും പരിശോധന നടത്തിയത് റെയ്ഡിനെത്തിയ എസ് പിയെ താൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആനാവൂർ പറഞ്ഞു നിയമസഭ ചേരുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ പോലും പോലീസ് കയറിയിട്ടില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ജനുവരി മാസത്തെ ശമ്പളം സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നൽകാൻ ഒരുങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ട തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ശബരിമല സർവീസ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിടിച്ചുവിട്ടതും അതിനു പിന്നാലെ സർവീസുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതുമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലാഭത്തിന് കാരണം മണ്ഡല മകര വിളക്ക് കാലത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സീസണിൽ വരുമാനമായി ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തി കോടി രൂപയാണ് പമ്പ നിലയ്ക്കൽ സർവീസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപയും ദീർഘദൂര സർവീസുകളിൽ നിന്ന് പതിനാല് കോടി രൂപയും വരുമാനമായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വരുമാനം പതിനഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു എ സി ബസ്സുകൾക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ നാൽപ്പത്തിനാല് എ സി ബസ്സുകളാണ് പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ചെയിൻ സർവീസിന് സ്ഥിരമായി ഓടിയത്